집에서 나와 날 만나 세우 시다 저도 내 But I feel it 내리는 미련 너와 나 방해하지 못해 비건 해버렸다 그래서 많이 꼬고 싶어 너도 알다 싶이 오늘 이런 날씨에는 어디 도못가 Hey guys, I'm Amelia and welcome back to my channel. Udah lama banget ya nggak upload YouTube video. I'm really really sorry. Um, I've been really really busy lately. I know that's like really annoying to say. Tapi beneran lagi kayak bener no time at all untuk bikin video. Tapi sekarang aku bikin video untuk tell you the launch of my new product, which is the Gaia Sponge. Oh my goodness! Aku kemarin udah bikin IGTV. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lanjut tentang packagingnya dan juga teksturnya dan sebagainya, itu kalian bisa lihat. I'll link it down below. Don't forget to see it, it's on my Instagram tapi this is the product, I am so freaking proud of this hari ini makeupnya aku pakai bener-bener pakai si sponge, kalian bisa lihat nih udah kepake semua sisi ya, udah jorok semua sisi <laughs> tapi aku bener-bener using all the sides yang ada di gaya sponge ini dan itu emang tujuan video ini aku pengen kasih lihat kalian caranya gimana aku bikin look seperti ini dengan si Gaya Sponge Jadi makeup look yang hari ini Itu sebenarnya makeup look aku Di semua campaign photosnya Tish Nanti aku bakal kasih lihat di samping-samping Supaya kalian bisa lihat Cuman ini aku foto semuanya sendiri Dan aku juga makeup sendiri Dan itu semuanya menggunakan The Gaya Sponge And I am so in love with this sponge Aku udah pakai sponge ini selama satu tahun Aku suka banget I love it I believe in it I trust it with my whole heart Aku bener-bener udah gak bisa terpisahkan Sama si Gaya Sponge Because it's that good Dan memang multi purpose banget kegunaan itu banyak banget makanya di video ini aku pengen kasih lihat kalian all the different types of things that you can do with your Gaia sponge makeup look hari ini itu fokusnya untuk memperbagus base kita lah apa sih step-step yang kita butuhkan supaya base kita kelihatan flawless nanti supaya in the end makeupnya in general as a whole itu kelihatan flawless and I'm gonna show it all right here in this video so yes I hope you enjoy this video I cannot wait for you guys to try out the Gaia sponge the packaging is just so freaking cute I'm so in love And yeah, I guess that's it. Let's get into the video. Okay, let's get started. Okay, pertama-tama kita tuh harus prep muka kita. Pokoknya rule number one, kalau misalkan kalian tuh applying makeup, itu tuh harus banget yang namanya perfectly prime skin. Okay? Ini aku pakai dari Equal Berry. And this one is really good. It's really nice for dry and sensitive skin. Dan by the way, ini mata aku lagi alergi banget ya around my eyes. Jadi aku bakal apply around it juga karena kering banget. Oh my god, bener super kering. Pak kesel liatnya. <laughs> Pokoknya uh, nasty nasty skin. Next step is to use um, any serum. Ini aku juga pakai Equal Berry. This is their Berry 60 Skin Brightening Lamp Essence. Jadi the key here is to never stop moisturizing your face. Next is the Equal Berry Very Moist Berry Basket Cream. Dan ini aku pakai lumayan generous kulit yang di prep dengan baik dan benar-benar moisturized itu baru kelihatan healthy glowing look from the inside. Sebenarnya muka aku tuh bertekstur banget kalian bisa lihat nih di sini banyak banget bekas jawat di sini juga banyak bintik-bintik kayak whiteheads jidat juga ada. Cuman kalau misal kalian moisturize dengan benar itu tuh bakal disamarkan lah. Next aku bakal apply lagi moisturizer ini dari Kiehl's. I think this is my favorite moisturizer kalau misalkan untuk prep buat makeup ya karena dia itu konsistensinya super duper uh, kental nih aku ntar kasih lihat no dia bener kayak sticky consistency if that makes sense dia thick si moisturizernya nah ini nanti yang bakal jadi lem buat foundation kalian supaya foundation kalian tetap nempel sama muka aku selalu double moisturize kalau mau apply makeup and that's like the most important key jangan males jangan langsung kayak muka kering dipakein foundation karena itu nggak mungkin bakal bikin kulit kalian kelihatan bagus mau pakai foundation sama hal apapun kalau misalkan kulit belum di prime there's nothing you can do basically jadi yang paling penting itu adalah primer dan primer aku itu skincare. I mean look at that. You can see like how glowy, how juicy the skin looks. Ini masih damp sekarang. Jadi di saat kulit kalian lagi seglowy ini dan masih lengket ya, jangan sampai kering. Ini tuh saat yang super tepat untuk apply foundation. Nah, kalau foundation itu aku suka campur dua tipe foundation, bahkan sometimes tiga tipe. Ini tiga kombinasi yang menurut aku bakal cocok banget karena si Fenty Beauty yang ini tuh dia very glowy. Dan 
dan dia bikin muka kelihatan kayak uh super duper juicy nah kalau yang dua ini itu tuh lebih ke full coverage jadi aku pengen campurin dua tekstur ini aku pengen full coverage nya tapi aku juga pengen muka aku kelihatan glowy and natural that's why I'm using Fenty Beauty tapi biasanya aku pakai Giorgio Armani sih cuman karena itu mahal <laughs> I don't really go for it all the time. Jadi I use Fenty as well. So two pumps of the Fenty. Jadi two pumps of your, you know, glowy foundation, your natural looking foundation. Uh, one pump of the full coverage foundation. Ini super stay. Aku biasa pakai cuma kayak half a pump. And then I'll just add the all hours foundation. Ini full coverage juga, tapi dia kering banget. Jadi aku biasa pakai half a pump as well. Pokoknya semuanya total itu three pumps on my hand. Just three pumps, oke? Okay? Ini tuh udah pas banget untuk our Gaia sponge. Oh my god. Aku bener suka banget sih sponge ini, sumpah. Kayak nothing that I like more in this world than this sponge. Aku udah pakai setahun. Dan bener-bener kelihatan banget perbedaannya pakai sponge ini dibanding sponge lain. Oke, okay, jadi biasanya setelah aku aduk di tangan kayak gini, aku langsung uh, apply it to my cheeks. Terus aku pepper sisanya di sponge. Nah, ini aku pakai si flat side, alright? Dia ada dua side. Yang ini yang lebih lebar. Ini lebih kecil, terus dia ada ujungnya dikit di sini. Ini masih bisa dipakai juga. Biasa aku pakai buat blending. I'll take the foundation like so, and then I'll just continue applying it onto my skin. Menurut aku, kalau misalkan kalian itu applying foundation, jangan ditarik. Don't drag it across your face. You have to dab it in. You want to get the most out of your foundation. Jadi this is what you do. You stipple it in. Pelan-pelan aja. Take your time. Tapi kalian udah lihat belum sih? Ini baru. Segitu doang udah kayak ke cover banget Tapi masih ada sih hitam-hitam sini Cuman ke cover banget gitu loh Ini dibandingin sama yang sebelah sini Yang masih ada jerawat tuh Ya kan? Gila sih Insane 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 Bener-bener caranya kayak gini aja Depress into the skin Like so Now I've applied the foundation to the whole face Kalian bisa lihat Ini udah kelihatan way better If I go closer Sebenarnya masih banyak banget sih Kayak kalau misalkan ini di kamera nggak terlalu showing Tapi ini tuh masih banyak bintik-bintik ya yang kelihatan Nanti kita bakal tutupin lagi pakai concealer Kalian bisa lihat di tangan Ini masih ada a bit of foundation left This sponge bener nggak sedot produk sama sekali Bener minim banget sedot produknya Apply it to your neck Supaya warnanya nyatu Nah sisa yang ada di tangan Basically kalian Uh, tambah-tambahin aja di area yang menurut kalian kurang ada coverage kalian bisa lihat kan karena pengaruh dari si moisturizer yang masih basah tadi ini kan jadinya muka aku masih glowing nih walaupun emang si foundationnya itu uh, cenderung lebih ke glowy foundation tapi kan aku juga masukin full coverage foundation yang memang matte jadi kalian masih bisa lihat dari dalam itu kayak peeking through like the glowiness Okay, so next step is concealer. Aku biasanya pakai Tarte Shape Tape. Ini warnanya kalau nggak salah light medium. Dan aku juga pakai dari Color Pop. Again, the same theory applies. Aku selalu pakai dua tipe um, concealer dan foundation. Jadi aku selalu campur full coverage sama yang kayak glowy finish. Ini pertama-tama aku bakal pakai si Tarte dulu underneath my eyes. Mau sebanyak banyak. Pokoknya yang penting secukupnya aja supaya dia ada coveragenya. And also on my chin. Kalau kalian lihat ini tuh warnanya nggak jauh beda ya sama warna kulit aku. Makanya aku biasa pakai concealer yang warnanya a bit lighter than my face nah yang ini lebih terang daripada warna kulit nah ini sekarang aku bakal blend same rules apply for your concealer pokoknya blendnya itu harus di depth jangan ditarik gitu loh di muka karena kalau misalnya ditarik-tarik kayak gitu duh kemana-mana dong, pindah-pindah dong apalagi kalau nanti udah cream contour itu bakal mindah-mindahin produk yang kalian udah taruh di muka kalian jadi jangan dong don't waste your hard work dengan cara menarik foundation kalian dan dengan cara kalian menekankan di kulit kayak gini itu actually bakal bantu untuk kulitnya sama makeupnya lebih nyatu dan dia emang bakal ngisi area-area yang memang ada teksturnya gitu loh oke okay, sekarang aku bakal taruh concealer di area-area yang memang masih peeking through kalian bisa lihat nih 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 kayak di pipi aku kan banyak hitam-hitam nih sebenarnya kalau in real life nih di kamera kelihatannya kayak nggak ada apa-apa tapi sebenarnya nih banyak coy jadi ini tuh harus ditutupin lagi aku biasa total-total aja sih di area-area yang memang ada problematic areas lah yang memang ada pigmentationnya mungkin kalau muka kalian nggak sebanyak ini total-totalnya you don't have to do this step tapi ini buat kalian yang memang juga have the same problem as me tapi mau coverage yang kayak bam gitu loh jadi sebenarnya kalau misalkan foundation doang kalian mau pakai 
sampai kayak 10 pump pun itu tuh nggak uh, bakal nutupin si item-itemnya itu concealer yang bakal nutupin dan you have to find a strong duty like a heavy duty um, concealer so that you can cover all those marks kalau foundation kalian cuma bikin tebel base-nya doang base tuh cuma cukup satu kali aja bener tiga pump all around the face till the neck nah itu udah cukup banget itu udah cukup tipis jadi jangan lebih dari itu nah ini sekarang kan di pipi aku aku udah map out the areas yang memang ada bintik-bintik caranya supaya aku bisa blend si item-item itu itu aku cuman pakai di same side dan aku tap pelan-pelan banget supaya dia tuh nggak kehilangan strengthnya dia karena ini kan full coverage concealer kan tap pelan-pelan aja dan itu tuh bakal cover banget some areas nggak ke cover memang ada yang lebih hitam nih kayak yang di sini cuman itu nggak apa-apa banget sebenarnya menurut aku dikit picking through is fine asalkan nggak obvious banget kalau muka kalian tuh banyak bintik-bintik you know what I mean okay guys we are finally done with the base I know it's a lot of process dengan cara pakai makeup kayak gini cuman kalau emang ada problematic skin you have to adapt gitu loh kalian harus tahu caranya untuk deal with your skin dan this is how I deal with my skin so I'm gonna use this soil I don't know how to read it tan tan the Chanel apalah kata lo Tapi dalamnya kayak gini. Ini benar-benar bagus banget si krim kontornya. If you guys want to try, I'm going to be using this side right here. I'm going to grab the product like this. Dan ini karena space-nya kecil, karena dia surface area-nya kecil, jadi dia tuh bakal bisa precise banget. I will now map it out on my face like so. Ini bakal add contour. Tuh, lihat gak sih udah ada contournya sekarang. You can tell the difference from this side to this side. Cuman aku bakal add more. Cream contours are the best. Kalau misalnya kalian pengen natural looking skin, cream contouring is the way to go. Ini aku bakal contour aja sih, the, the whole face. I will now contour my forehead as well. Gotta drag it down so it looks a bit more natural. Now I'm done with the contouring. I can go to the next step, which is um, cream blush. You can probably see better if I'm up close, tapi aku udah pakein contour dan muka aku udah lebih, you know, masuk. Next, I'm gonna be applying the blush. Ini dari Sunny's Face. Kayak isi, cuman kayak gini. Dan biasanya aku juga langsung total aja. Ini bakal di apply on the apples of my cheek using the same area ya. Oh my god, aku hampir lupa. Ini ada satu sisi lagi kan yang di atas ini yang memang kecil banget areanya. Itu juga bisa pakai buat contour hidung. Jadi buat detailed work. So what I'm gonna do is I'm just gonna grab it like this, pakai ujungnya. Then I'm gonna apply it on my nose langsung kayak gini. Dan ini tuh bakal bikinnya lebih blended sih menurut aku ya. Aku nggak terlalu bisa kalau pakai powder. Tapi kalau pakai cream blush and also with the Gaia sponge, I can do it. It's like so easy. Aku juga nggak terlalu demen kontor hidung yang terlalu obvious. Jadi biasanya kalau pakai um, si Gaia sponge, dia bakal lebih blended aja sih. Seamless gitu. And this is now contoured. You can add more if you like. Tapi in general aku nggak terlalu suka kontor hidung. Kayak aku biasa tinggalin aja hidung. I usually just um, recheck everything. Dan aku bakal pakai pantatnya si Gaya Sponge ini untuk, you know, just blend it out. Blend the rest in. Basically pressing the product back into the skin. Jadi bener kayak supaya produknya itu nempel, ya harus diginiin. Supaya dia blend juga kan. Lebih baik sebelum di set, itu udah di... Uh, rapihin dulu lah kira-kira edgesnya kayak gimana karena kalau udah reset ya udah nggak bisa go back gitu nggak bisa apply lagi lebih baik ya sebelum kalian setting everything lah now we're going to set our face with a little bit of uh, setting powder ini translucent by Lara Mercier aku emang udah pakai ini super duper lama dan nggak pernah pakai yang lain nah biasanya nih kalau misalkan aku setting aku pakainya dikit aja jadi whatever's on the brush tap it out kita bakal set pan pelan Nanti kalau misalkan ada area-area yang memang membutuhkan a bit more coverage, aku baru setting lagi lah pakai powder gitu. Tapi kalau misalkan translucent powder, aku prefernya pakainya tipis-tipis aja dan aku pakai the whole face. Biasanya kalau misalkan kalian apply powder kebanyakan di sini, nanti dia bakal creasing di sininya. Apalagi kalau kalian punya under eye itu banyak kerut-kerut, jadi lebih baik pakainya seminim mungkin aja. Yang penting tuh powdernya set. And again, aku pakainya tuh bener di tap aja. Jadi aku nggak mau narik apa-apa sih kalau bisa. Jadi uh, semuanya itu masih stay in place. Kecuali leher ya. Kalau leher mah udahlah bodo amat. Soalnya kan nggak terlalu kelihatan. Yang penting warnanya nyaru aja gitu. Kalian bisa lihat muka aku sekarang jauh lebih matte. Lebih nggak ada kayak glowy yang kayak tadi. Cuman it's fine. Ini step penting juga. Kalian benar harus set muka kalian dengan baik. Nanti kita bakal bring back the glow to the skin. 
and I'll show you later, okay? Okay, so the next step is to apply a powdered foundation like this one. Ini dari Studio Fix. Dan ini called the Powder Plus Foundation. Exactly what it is. Nah, aku biasanya pake powder puff ya. Jadi kalian bisa pake powder puff apapun. Tapi aku demennya yang kayak gini, yang emang ada microfibernya gitu. Karena dia bakal lebih apa ya nendang gitulah coveragenya lebih full di sini aku baru bakal betulin area-area yang memang butuh lebih banyak coverage nah misalkan ini nih masih ada beberapa yang kelihatan ya kayak item-itemnya masih nembus lah aku bakal total-total aja pakai ujungnya ini warnanya juga senada sama warna kulit aku jadi nyaru banget jadi for all the areas that probably needs a bit more coverage aku biasanya pakaiin lagi dan ini juga bisa kalian untuk ngerapihin uh, tadi kalian punya contour misalkan agak kudantakan just do that and then see bakal ada garis gitu dia bakal ngemisahin kalian punya contour with your chin so your face looks a bit more chiseled dan dengan produknya dipencet kayak gini into your skin dia itu bakal bikin lebih menyatu ya foundationnya jadi base kalian tuh jadi lebih flawless aja tada That's basically the steps untuk a perfect base. Tapi kalau misalkan kulit kalian tuh kayak aku, banyak bintik-bintik, kalian memang harus take the time and effort untuk bener-bener menutupi satu persatu. Every single pigmentation itu butuh cara penutupan yang berbeda. Misalkan aku ada yang kayak hitam banget, ya aku bakal pakai a different way gitu. Aku bakal use a different concealer yang memang lebih kuat lagi dibanding si uh, Tarte ini. Tapi ya so far, Aku masih demen banget sama yang kayak gini. Sekarang aku bakal pasang alis aku dulu nih, bakal gambar alis off camera and then I'll be right back. Oke, okay, I'm back. Aku udah pakai alis. Aku emang hari ini pengennya alis yang lebih kayak ya santai aja gitu, nggak mau yang terlalu strong. Ini aku pakai Mineralize Skin Finish. Ini sebenarnya bedak, cuman aku pakai untuk bronzer. Kenapa aku pakai powder bronzer lagi? Padahal tadi aku udah pakai Um, krim contour kan, ini misalkan kalian pengen lebih define lah kalau krim contour itu menurut aku yang si um, Chanel tadi itu tuh emang bener bawaannya natural banget jadi kalian bisa aja stop di sini dan langsung pakai bibir and you're ready to go gitu loh tapi ini kan aku pengen bikin a bit more of a glam look jadi aku biasanya pakai contour lagi nah ini juga aku cara pakainya itu harus di tekan-tekan aja jangan ditarik jadi apapun yang kalian udah taruh di bawah itu tuh nggak bakal hilang. By the way, aku belajarin di tutorial. Kalau kalian pengen muka kalian lebih kurus, itu tuh bener-bener ngikutin kontur muka kalian. Jadi jangan kayak cuma di situ doang, tapi di sini juga. Again, kalau misalkan kalian pakai swiping motion with your brushes, bener-bener lightweight aja ya tangannya. Jangan terlalu hard-handed. Oke, okay, aku udah selesai pakai bronzer, aku udah selesai pakai blush, udah di contour juga. Jadi sekarang aku bakal pakai si highlighter ini. Ini Fuego by Desi Perkins and also Katie. Ini udah sampai habis karena aku sesuka itu. Aku biasanya use a big brush like this. Jadi yang flat aja gitu kayak gini. Ini sorry udah nasty banget. Kayaknya udah super lama deh gak dicuci. Ampun ampunan. Semenjak karantina gak pernah makeup soalnya. Nah, ini aku pakai at the high points of my cheek. Biasanya aku juga bawa sampai ke sini sih. Jadi alasannya kenapa aku pakai brush yang lebih gede kayak gini itu supaya dia lebih kesebar aja sih. Kalau misalkan aku pengen presisi banget nanti aku pakai brush lain. Terus also at the tip of my nose, pakai tangan juga bisa ditotolin. And then Cupid's bow also on my chin. Sometimes a little bit on the forehead cuman sisanya aja sih and then that's it nah untuk bagian sini kalian lihat kan aku udah jerawat ini yang annoying banget itu jangan dipakein highlighter ya kalau misalkan dipakein nanti kelihatan banget jadi what I do is I just use di bagian pipi sini di bawahnya pokoknya arounded dah aku malah recommend kalau misalkan kalian pengen tetep pakai highlighter yang intense itu use a brush like this jadi lebih presisi nih langsung bisa di atas jerawatnya jadi Uh, kagak kena sama sekali coy jadi kayak dia lumayan kesaru gitu loh jerawatnya ditutupin sama highlighter ini bukan benar-benar ditutupin ya ini jerawatnya di sini aku taruh highlighternya di sini jadi highlighter ini sebenarnya gunanya itu untuk ngebalikin kehidupan ke kulit kalian kalau misalkan kulit matte itu kan kelihatannya kayak ya no life gitu loh nah ini kalau misalkan kalian udah pakai highlighter kayak gini kulit kalian kembali lagi jadi radiant dan juga lebih healthy looking kalau misalkan kalian nggak suka pakai highlighter kebanyakan 
kayak gini aja cukup ini tuh nggak banyak-banyak banget bummer just to make the skin look a bit more healthier lah next I'm gonna be applying eyeshadow ini Tati Beauty I love her palette so much karena lihat deh isinya tuh bummer neutral tapi aku selama ini cuma pakai yang uh, sooth doang karena emang itu warna terbaik like I said aku pakai si sooth jangan lupa di tap abis itu langsung di apply nah aku kalau pakai eyeshadow itu aku taruhnya di ujung dulu kayak gini nanti baru di blend pakai brush yang sama jadi aku tuh selalu pakai fluffy brush gitu aku nggak suka uh, eyeshadow yang terlalu mana ya yang terlalu rapi sih to be honest aku sukanya yang kayak blown out smoky gitu makanya cocok banget kalau aku pakai brush ini dan biasa aku cuma pakai satu brush aja cukup nggak usah bawa brush banyak banyak lagi kayaknya aku juga nggak bisa deh bikin yang keren keren kayak orang gitu <laughs> Biasanya eyeshadow tuh aku selalu tarik ya, jadi aku tarik kayak keluar gitu. Jadi uh, emang mata aku cocoknya tuh cat eye, dan even eyeshadow look aku tuh selalu ditarik keluar. Aku pengen matanya tuh kelihatan kesedot gitu. Aku sehari-hari emang pakai eyeshadow tuh yang natural looking, jadi nggak terlalu too much. Even though I'm wearing so much makeup, tapi kelihatannya natural aja gitu kalau misalkan eyeshadow kalian satu warna dan warnanya itu cuma emphasizing your eye I think that's the best type of makeup Oke, okay, I am done with my eyeshadow on the top sekarang aku bakal ambil the same color and use a pencil brush terus aku bakal tarik di bawahnya and misalkan kalian ada kerut-kerut aku tuh mata bawah sini sebenarnya banyak kerutan apalagi sekarang mata aku lagi alergi ya kalau misalnya dari deket ini tuh kerutannya aduh geli banget ini harus banget pakai eyeshadow di bawah sini supaya dia nutupin all your nasties jadi sebenarnya aku kayak really good at hiding my imperfections. Misalkan aku pengen define the eye a bit more, aku biasanya ambil si ritual ini, tapi bener kayak uh, dikit banget dan cuma di ujungnya doang. Ini biasanya aku pakai bener deket banget ya di bawah mata, nggak di spread out. Itu supaya kayak ada eyeliner aja gitu. Tapi kalau kalian mau, bisa juga ambil dikit, terus apply-nya di ujung-ujung sini. Kasih a little more detail to the eye look. Jadi lebih smoky, tapi the overall eye shadow isn't that smoky. Okay, now I'm done with the eyes. I'm loving this makeup so far. This is like my day-to-day -day makeup, basically. Nah, ini, again, using the sponge, misalkan, around the areas where you applied eye shadow, itu ada yang kayak, uh, nggak suka tuh area itu. Kayaknya jelek banget. Nah, itu bisa pakai lagi bekas yang foundation sama concealer. Use whatever you have on the sponge and just apply it lightly. Aku biasa kayak gitu sih ngebersihinnya. Jadi supaya dia lebih halus gitu transisinya uh, dari eyeshadow into nothing. Jadi baik lagi tish punch ini empuk banget. So you just have to like use it really really lightly dan karena dia masih ada produk di sponge-nya, it's so easy to blend like any any eyeshadow. Nah, jadi luarnya tuh lebih yang kayak bersih gitu loh. Ini kalau misalkan kalian pengen look yang lebih bersih. You guys can see sebelumnya ini aku narik. Nah, sekarang ini jadi lebih bundar enggak sih? eyeshadownya itu misalkan you did like some mistakes that you wanna take back you can do that misalkan kalian tetap pengen bentuknya kayak tadi cat eye gitu kalian bisa langsung pakai bawahnya aja kayak gini doang jadi ngerapihin eyeshadow di bawahnya aja gitu loh so you can really use the sponge as an all rounder menurut aku bener perfect sponge <laughs> I cannot say this enough tapi emang aku bener demen banget sih sama si um, gaya sponge the best Nah sekarang kita bakal apply eyeliner dan aku tuh udah nggak pernah pakai eyeliner lagi mungkin karena males tapi juga aku lebih suka aja bentuk mata aku kalau misalkan nggak pakai eyeliner ini aku pakai dari Color Pop ini their cream gel liner aku juga pakai eyeliner udah jarang banget yang warna hitam aku udah selalu pakainya yang warna coklat aja supaya dia lebih natural look gitu loh nah ini aku bakal tight line my waterline jadi kalau misalkan kalian waterline pakai brown uh, gel liner or whatever liner you have, itu bakal give a definition to your eye. Jadi dia lebih ngebentuk si bentuk mata atas. Dan biasa aku merem, merem kayak gini supaya dia transfer dikit ke bawah karena aku juga pengen definisi di sana. Tapi aku nggak mau pakai lagi karena aku maunya kayak tipis aja. Pengennya supaya lebih natural looking. Tati Beauty ini tuh paletnya ada yang glitter ini dan ini tuh bagus banget. Aku biasa cuma ambil like a tiny bit on my finger. Kalau misalkan kalian pengen natural look, you can just stop right here tapi ini aku pengen kasih lihat a bit from what I did in that video and aku cuman apply it kayak gini aja see oh my god kalau misalkan mata kalian itu nggak matte eyeshadownya itu bakal bikin mata kalian lebih pop jadi instead of people looking at your pimples mereka bakal perhatiin si glitter ini jadi a bit of a distraction lah ini caranya aku kayak semi menipu orang 
kalau misalnya mereka mikir kayak oh my god your skin looks great sebenarnya enggak aku taro highlights highlightsnya di titik-titik yang aku pengen taro jadi mereka fokusnya ke highlight itu dibanding ke jerawat-jerawat atau beruntusan aku jadi the moment they see me as a whole sekarang it looks like oh damn she looks good padahal when I take off the makeup nih dan ini glitternya gila banget sih emang the best so far aku pakai dikit banget dan aku bener kayak sebar sampai ke deket alis aku next I'm just gonna curl my lashes and then we're gonna go straight to mascara untuk mascara aku bakal pakai Maybelline's Total Temptation ini waterproof juga aku suka karena dia jago banget misahin eyelashes aku yang udah gersang ini dan jujur kalian pakai nggak pakai mascara itu beda banget loh walaupun lashes kalian tipis-tipis atau kecil-kecil ngaruh banget jadi ada lebih definisi gitulah biasanya aku biarin si maskaranya itu kering dulu baru nanti aku apply a second coat and then I'm done oh my god it's such an easy makeup look cepet banget si eyeshadow nya yang lama tuh base kayaknya for me yang selalu lama banget itu base karena eyeshadow aku nggak pernah yang aneh-aneh aku selalu warnanya yang kayak neutral gitu tapi untuk base emang penting banget kalau sama base kalian bagus everything else It looks good with it. Now this is the final and most important step menurut aku. Kalau misalkan kalian lihat muka aku sekarang, yes it's okay, tapi is it great? Maybe not. Aku pengen kulit aku benar kelihatan kayak glassy, seamless yang kayak aduh. By the way, barusan aku apply setting spray dari MAC, ini Fix Plus dan um, kameranya mati. <laughs> aku nggak sadar sama sekali. So, sorry about that, tapi aku tadi semprot sekali, aku diamin, aku kipas, pokoknya sampai kering, aku semprot lagi sekali kipas lagi terus kering muka kita ini tuh sebenarnya butuh banget yang namanya moisture karena makeup yang kalian taro apalagi powder dan sebagainya itu nyerap air banget dari muka kalian dan kalau misalkan kalian balikin lagi moisturenya ke muka kalian itu bakal bikin muka kalian lebih healthy looking if you know what I mean aku kenapa pakai dua layer karena aku pengen banget kelihatannya super duper moisturized and that's just how it is you have to use a lot of setting spray nggak boleh pelit benar bikin kulit jadi very very glowy lah seperti yang kalian bisa lihat sekarang tadi before dan afternya kalian bisa lihat udah glowy tapi sekarang lebih yang kayak healthy ini kayak pertama tama aku waktu pakai si moisturizer dan sebagainya skincare ini hasilnya jadi lebih kayak gitu dimensionnya lebih ada nah sekarang the second step itu adalah untuk pakai another layer of setting spray ini dari studio tropik namanya dream setter aku demen banget sama yang ini ini yang glowy version karena di dalam si setting spray ini itu ada partikel apa sih glitter particle lah jangan bilang glitter deh shimmer particle jadi dia memang ada glitter dikit tapi nggak yang gede ya di bener halus banget jadi ini tuh nanti bakal bikin muka kalian lebih glowy lagi gitu dan aku biasa pakai cuman di sini doang di T zone aku nggak pakai soalnya aku memang lebih oily nantinya di T zone area so now I'm gonna spray this on the sides of my face cuma di samping aja jangan di T zone kipas lagi pokoknya semua setting spray itu harus dikipas sampai kering supaya dia set jangan sampai dia netes kalau misalkan netes nanti makeup kalian ikut luntur walaupun itu tujuannya adalah untuk set the makeup still whatever water yang nanti nempel di muka kalian apalagi kalau udah ngalir itu pasti ngebawa produk-produk yang di bawahnya oke okay, I'm finally done with my makeup a really long time but trust me it's worth it lipstick yang sekarang aku suka banget pakai itu Donatella by Path McGrath packagingnya kayak gini I know this is very very pricey tapi warnanya bener cocok banget sama my skin tone makanya aku suka banget Banget. ini aku bakal apply sekarang di bibir honestly kalian bisa stop aja di sini gitu loh karena ini satin finish jadi pakai lipstick yang satin finish aja supaya tetap overall muka kalian tuh kelihatannya kayak healthy looking even your lips nah the trick is to use some gloss ini aku pakai glossnya dari Jeffree Star and Shane Dawson It's called the gloss. Dalamnya udah jorok karena aku selalu apply this over lipstick. Gak pernah apply it just by itself. And what you have to do is apply it right here on the cupid's bow. Bibir aku tuh in general kering banget mungkin karena aku jarang minum air. Cuman aku biasanya pakai gloss supaya bibirnya itu keisi. Jadi gak kelihatan kering. Another illusion that you need to have is of course a clear gloss. And find something yang memang a really good formula. This one is one of them karena bikin bibir jadi kelihatan full banget dan gak Sticky gitu loh. Kalian bisa lihat perbedaannya before and after karena sekarang my lips itu garis-garisnya nggak terlalu kelihatan kayak sebelumnya. Jadi sebenarnya makeup itu kan illusion ya. Jadi kita apply all these illusions onto our face supaya kelihatannya a bit like magic. Ini sekarang mata aku, aku kasih glitter 
That's one focus point. Highlighter di area-area yang memang butuh dan juga ini jerawat aku yang di sini aku nggak kasih highlighter jadi udah nggak terlalu kelihatan. Kalau misalkan dari samping baru kelihatan tuh nongol. That's another focus point. Dan sekarang ini setelah ditaro gloss di bibir, that's another focus point. Jadi sebenarnya sekarang ini kita bikin orang lain ngelihat apa yang kita mau mereka lihat. So we put all these focus points around our face like our cheeks, nose, eyes and lips supaya mereka distracted gitu. That's it. That's the trick. That's the whole thing. Okay guys, so that's the end of the video. I hope you really really enjoy this video. Aku suka banget sama look ini. Gampang buatnya, eyeshadownya gampang. Glitternya tinggal di tap doang, nggak usah pakai fake eyelashes. Memang simpel banget dan bahkan kalau misalnya aku nggak mau glossy lip, aku tinggal blot out aja dan udah perfect look banget. Ini bisa buat evening look, morning look, whatever. It's a very versatile look. So yes, I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like, comment, and subscribe, of course. Then juga, please comment down below what you think of the Tish Gaya Sponge, my collaboration with Tish Beauty. I am super excited, and yeah, I hope you guys are too. I guess that's the end of the video. I'll see you later, and stay healthy, stay happy, stay safe, and I'll see you guys in the next video. Bye! <laughs>